ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ കേട്ടറ്റ് ആസ്പിരൻസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിലെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്നീ പാഠഭാഗങ്ങളിലെ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ രണ്ട് വീഡിയോകളായി നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ കാണുക വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയം കളയാതെ നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാണ്ഡ്യ മധുരയായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്ന പരീക്ഷകളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അതിന് ചെറിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തണമെന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം ഈ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ആദ്യം മധുര ആയിരുന്നില്ല ആദ്യ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്കൈ ആയിരുന്നു കോർക്കൈ ആയിരുന്നു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം പിന്നീട് നെടുഞ്ചേലിയൻ ഒന്നാമൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് മധുരയിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പോൾ പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് കോർക്കൈ ആയിരുന്നു കോർക്കൈ ആയിരുന്നു പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ ആദ്യ തലസ്ഥാനം പിന്നീട് നെടുഞ്ചേലിയൻ ഒന്നാമൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് കോർക്കയിൽ നിന്ന് മധുരയിലേക്ക് പാണ്ഡ്യന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം മാറ്റിയത് അപ്പൊ നമ്മൾ എക്സാമിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചോദ്യം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പൊ നോക്കോ വിച്ച് വാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ വിച്ച് വാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അത് കോർക്കൈ എന്ന് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും എഴുതണം അല്ല ഇനി ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് പാണ്ഡ്യ എന്നാ ചോദിച്ചതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും നാല് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്തായാലും കോർക്കയും മധുരയും ഒന്നിച്ച് ഈ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഒന്നിച്ച് വരൂല അപ്പോൾ പാണ്ഡ്യാസ് ക്യാപിറ്റൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ അത് മധുരയെ നേതാ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം പക്ഷേ വിച്ച് വാസ് പാണ്ഡ്യാസ് ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് തന്നെ എഴുതണം കോർക്ക എന്ന് തന്നെ എഴുതണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഉള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിനൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വരുത്തി എന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ജൈനിസം ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ജൈനിസം അപ്പോൾ ജൈനിസം പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ജൈനിസം വർധമാന മഹാവീര നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ ജൈനിസം എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആദ്യം വരുന്ന പേര് ആരുടേതാണ് വർത്തമാന മഹാവീര ദൻ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ബുദ്ധിസം ഹു പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ബുദ്ധിസം അപ്പോൾ ബുദ്ധിസം ബുദ്ധിസം ആരുതാണ് ഗൗതമ ബുദ്ധ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിച്ച് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ മഹാവീര വിച്ച് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ മഹാവീര വിച്ച് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ മഹാവീര മഹാവീര ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ ഏതാണ് പ്രാകൃത് അപ്പൊ മഹാവീരൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പ്രാകൃത് ദൻ വിച്ച് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ബുദ്ധ വിച്ച് വാസ് ദ ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ബൈ ബുദ്ധ ബുദ്ധൻ ഏത് ഭാഷ ഉപയോഗിച്ചത് പാലി അപ്പം ബുദ്ധൻ്റെ ഭാഷ പാലി ആയിരുന്നു ബുദ്ധ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജനങ്ങളുമായിട്ട് സംവദിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഭാഷ പാലി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മഹാവീരൻ്റെ ഭാഷയും ബുദ്ധൻ്റെ ഭാഷയും തമ്മിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഇപ്പം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുക മഹാവീര പ്രാകൃത് ബുദ്ധ പാലി ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബുദ്ധിസം എയ്റ്റ് ഫോൾഡ് പാത്ത് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ബുദ്ധിസം അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യം റൈറ്റ് നോളജ് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് റൈറ്റ് കണ്ടക്ട് വാസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് റൈറ്റ് നോളജ് റൈറ്റ
ബൈ ഹാർട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് നമ്മളോട് ചോദിക്കാം ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ജൈനിസത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കാം അപ്പം നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റണം അപ്പം ഏതാ റൈറ്റ് നോളജ് റൈറ്റ് ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് റൈറ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് അപ്പം അതൊന്ന് പഠിക്കുക അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം അവർ നാഷണൽ എംബ്ലം ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം അവർ നാഷണൽ എംബ്ലം ഇസ് ടേക്കൺ ഫ്രം അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാഷണൽ എംബ്ലം എടുത്തത് എവിടെ നിന്നാണ് ദ പില്ലർ എറക്റ്റഡ് ബൈ അശോക അറ്റ് സാരാനാഥ് പില്ലർ എറക്റ്റഡ് ബൈ അശോക അറ്റ് സാരാനാഥ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം Who is the establisher of Maurya dynasty? Who is the establisher of Maurya dynasty? Chandragupta Maurya. Now, this is a simple idea. I am going to tell you about it. Next, the next one. Who was the chief advisor of Chandragupta Maurya? Who was the chief advisor of Chandragupta Maurya? Who was the... Chief Advisor of Chandragupta Maurya. It was Chanakya. Chanakya or Kaudilya. Now, Chanakya. We have all the time. Chandragupta Maurya is the Chief Advisor. That is the name of Chanakya. And the uh, next one. Which was Ashoga's capital? Which was Ashoga's capital? Ashoga is the name of Ashoga. Now, the next one. Arthashastra is the work of Arthashastra is the work of Chanakya. Aduthadu, Pandrandamthu Chodhyam. The religion adopted by Ashoga. The religion adopted by Ashoga. Ashogan adopted by Ashoga. Madha Medhanu. Buddhism. The religion adopted by Ashoga is Buddhism. അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അശോക ഫോർട്ട് കലിംഗ വാർ ഇൻ അശോക ഫോർട്ട് കലിംഗ വാർ ഇൻ അശോക ഫോർട്ട് കലിംഗ വാർ ഇൻ കലിംഗ യുദ്ധം നടന്ന വർഷമാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതാ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബി സി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് ബി സിയിലാണ് അശോകൻ കലിംഗ യുദ്ധം നടത്തിയത് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യം സാഞ്ചി സ്തൂപ വാസ് ബിൽട്ട് ബൈ സാഞ്ചി സ്തൂപ വാസ് ബിൽട്ട് ബൈ സാഞ്ചി സ്തൂപ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട പേരാണ് അശോക സാഞ്ചി സ്തൂപ വാസ് ബിൽട്ട് ബൈ അശോക അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ഇസ് ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഗുപ്ത ഡൈനാസ്റ്റി ചന്ദ്രഗുപ്ത ഫസ്റ്റ് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യം ദ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന പേര് എന്താ പറയുന്ന പേര് നവരത്നാസ് ദ സ്കോളേഴ്സ് ഇൻ ദ കോർട്ട് ഓഫ് ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് നവരത്നാസ് അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യം ദ അയോൺ പില്ലർ അറ്റ് മെഹ്റൗലി ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ദ അയോൺ പില്ലർ അറ്റ് മെഹ്റൗലി ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് ദ അയോൺ പില്ലർ അറ്റ് മെഹ്റൗലി ഇസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ബൈ ചന്ദ്രഗുപ്ത സെക്കൻഡ് അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം എ ഫോറം ടു ഡിസൈൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് വാർഡ് ലെവൽ ഇൻ ഈച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് എ ഫോറം ടു ഡിസൈഡ് ദ ഡെവലപ്മെന്റൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അറ്റ് വാർഡ് ലെവൽ ഇൻ ഈച്ച് പഞ്ചായത്ത് ഇസ് നോൺ ആസ് ഗ്രാമസഭ എ ഫോറം to decide the developmental activities at ward level in each panchayat is known as grama sabha adutathu 19th chodyam eni illathu oru court aanu namukku aa court onnu nokka democracy aayittu bandhapettittulla oru court aanu 
Democracy is an impossible thing until the power is shared by all. அப்போ இது ஆரா பர்ந்தான் நான் நமுக்கு அரியேண்டுத் அப்போ கோட்ட ஒன்று கூடி சிரதிக்கா Democracy is an impossible thing until the power is shared by all. Democracy is an impossible thing until the power is shared by all. இங்கன பர்ந்து ஆரானே. பரண்ஜது மகாத்மா காந்தியானே. இப்போம் மகாத்மா காந்தி democracy குருச்சிட்டு பார்ந்துவிட்டுலதானே. Democracy is an impossible thing until the power is shared by all. அடுத்தது இடுபதாம்து சோதியும் democracy ஐ பந்தப்பட்டுல ஒரு கோட்டானே தமுக்க எல்லா வருக்கு அரியின் ஒரு கோட்டானே. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. Democracy is the government of the people, by the people and for the people. இங்கன பரந்தாரா, Abraham Lincoln. அடுத்தது, 21ாம்து சோதியம் Democracy is the only system of government that capture global respect. Democracy is the only system of government that capture global respect. இன்னு democracy குர்ச்சு பார்ந்திட்டில்லது ஆரானே, Amartya Sen. அமர்த்தியா சென்னானே, democracy குறுச்சிட்டு, இங்கன பார்ந்தில் democracy is the only system of government that capture global respect. அடுத்தது, இடுபத்தி ரண்டாம்து சோதியம் The type of democracy in which people directly take decision. The type of democracy in which people directly take decision. அப்போ, சோதத்தில் தன்னே, உத்தரு உண்டலே, ஜனங்களு, நேரிட்டு decision எடுக்குன்ன அத்தரம் democracy பரின்ன பேரந்தானே in which people directly take decision அப்போ எது தரம் democracy அது it is direct democracy இனி ஜனங்கள்கு நேரிட்டு தீருமானம் எடுக்கான் பட்டாத்தா democracy இண்டு அது இந்து தரம் democracy அனே it is indirect democracy அடுத்தது இடுபத்தி மூனாமத்த சோதியம் Silent Valley is situated in Silent Valley is situated in Palakkad Palakkad ஜில்லையிலான Silent Valley அடுத்தது இடுபத்தி நாலாம்த சோதியம் The physiography of Kerala is divided into three The physiography of Kerala is divided into three அப்போ கேரலத்துண்டு physiography என்னு பரைந்து மூனாய்டு தரந்திரிச்சிட்டண்டு அது எதக்கியானே Highland, Midland and Lowland Highland, Midland and Lowland அடுத்தது இடுபத்தி அஞ்சாம்து சோதியம் The area with an elevation of over 75 meters from sea level The area with an elevation of over 75 meters from the sea level அப்போ 75 meters அது நங்கள் உன்னு சிரத்திக்கா 75 meters ஆனு over 75 meters அல்லை அப்போ அது எது தரம் land ஆனு it is high land அப்போ 75 meters நங்கள் உருமிக்கா அது எதானு high land அடுத்த திருபத்தி அராம்து சோதியம் the area lying between an elevation of 7.5 and 75 meter above the sea level அப்பு நம்மில நேர்த்த படிச்சு over 75 meters it is high land இனி நம்மில படிந்தது between 7.5 and 75 meter 7.5 and 75 meter எதா midland அடுத்தது 27 ஆம்துது the area that has an elevation up to 7. meters from the sea level அது low land அப்போ 7.5 5 and 75 இந்த எடையில் இல்லது Midland இனி 7.5 இல்லது எதா Lowland பது நமுக்கு just அவுரு numbers ஓர்மிச்சாத்தன்னே நமுக்கு அது பெட்டன்னே மார்க்கியம் என்டி பட்டும் over 75 meters Highland between 7.5 and 75 meters Midland up to 7.5 it is Lowland பது இப்பத்தன்னும் படிச்சு வக்கா அடுத்தது இடுபத்தி எட்டாமத்து சோதியம் Kerala receives the highest amount of rainfall during Kerala receives the highest amount of rainfall during 
അപ്പൊ ആ ഒരു സീസൺ ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന സീസൺ ഏതാണ് കേരള റിസീവ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ കേരള റിസീവ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇടവപ്പാതി അല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷം ഇടവപ്പാതി ഓർ കാലവർഷം സോ ദ സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന കാലം കേരള റിസീവ്സ് ദ ഹയസ്റ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് റെയിൻഫോൾ ഡ്യൂറിംഗ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ and the uh, south west monsoon season is also known as idavapadi or kalavarsham adutha 30th chodyam the north east monsoon season is also known as the north east monsoon season is also known as tulavarsham tulavarsham appo south west monsoon season idavapadi allengil kalavarsham നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ തുലാവർഷം ഇതും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പഠിക്കുക സൗത്ത് വെസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഇടവപ്പാതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാലവർഷമാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് മൺസൂൺ സീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് തുലാവർഷമാണ് ഇനി അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ഇൻ കേരള കേരളത്തിലെ ആകെയുള്ള നദികളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു വെസ്റ്റ് ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ഭാഗത്തോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദികളുടെ എണ്ണം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിനാല് നദികൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതിൽ എത്ര എണ്ണം വെസ്റ്റിലോട്ട് പോകുന്നത് മൂന്നെണ്ണം അപ്പോ ദ നമ്പർ ഓഫ് റിവേഴ്സ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ടു വെസ്റ്റ് ത്രീ ഏതൊക്കെയാ കബനി ഭവാനി ആൻഡ് പാമ്പാർ കബനി ഭവാനി ആൻഡ് പാമ്പാർ അടുത്തത് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള ഇസ് പെരിയാർ ദ ലോങ്ങസ്റ്റ് റിവർ ഇൻ കേരള ഇസ് പെരിയാർ അടുത്തത് മുപ്പത്തി നാലാമത്തെ ചോദ്യം ദ റിവർ ദാറ്റ് റീഗെയിൻഡ് ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് because of afforestation programs in attapadi the river that regained its flow because of afforestation programs in attapadi attapadi le vanavalkaranam alle aa atharathilulla paribadigalde bhagamayitte oru nadikku adinde olukku tirichu kittittunde appo adu edu nadiyanannu chodyam the river that regained its flow its flow because of afforestation programs in attapadi appa attapadi kudu on orthu vekkanam appa ad edu nadiya kudangara pallam river appa edu river aanu kudangara pallam river so the river that regained it flows because of afforestation programs in attapadi is kudangara pallam river അടുത്തത് മുപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഇൻ കേരള ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഇൻ കേരള ഇസ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ ദ ലാർജസ്റ്റ് ബാക്ക് വാട്ടർ ഇൻ കേരള ഇസ് വേമ്പനാട്ട് കായൽ അടുത്തത് മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരള ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്രഷ് വാട്ടർ ലേക്ക് ഇൻ കേരള ഇസ് ശാസ്താം കോട്ട The largest fresh water lake in Kerala is Shastam Kota. That is why we call it Kola. Shastam Kota is in Kola. That is the 37th question. The plains formed by the deposition of alluvium brought down by the river originating from the Himalayas are known as. The question is a little bit of a question. So, we will ask you. the plains formed by the deposition of alluvium brought down by the river originating from the himalayas are known as himalayathil ninnu ulbhavikkuna nadigalde nadigal kondu varuna alluviyathinte deposition konde roopam kollunna plain edanannu 
ചോദ്യം സോ ദ പ്ലെയിൻ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഡെപ്പോസിഷൻ ഓഫ് അലൂവിയം ബ്രോട്ട് ബൈ ദ റിവർ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ ഹിമാലയാസ് ആർ നോൺ ആസ് ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ ഇൻഡോ ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര പ്ലെയിൻ അടുത്തത് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ദ ലാർജസ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇസ് ഡെക്കാൻ പ്ലാറ്റ്യൂ അടുത്തത് മുപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ദ ലാൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഇസ് കോൾഡ് ദ ലാൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഇസ് കോൾഡ് ദ ലാൻഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ സി ഇസ് കോൾഡ് ഐ ലാൻഡ് അടുത്തത് നാപ്പത്തി നാപ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഇസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് എവിടെയാണ് അറേബ്യൻ സിയിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഈസ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറൊരു ഐലൻഡും കൂടി ഉണ്ടല്ലോ ആ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ആൻഡമാൻ ആൻഡ് നിക്കോബാർ ഐലൻഡ് ഈസ് ഇൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഇതും നമുക്ക് മാറിപ്പോവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ലക്ഷദ്വീപ് ഐലൻഡ് ഈസ് ഇൻ അറേബ്യൻ സി ആൻഡ് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഈസ് ഇൻ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതോടുകൂടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പാഠപുസ്തകത്തിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി ആറാം ക്ലാസ്സിലെ ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ട് ഇതുപോലെ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്